প্রিয় দর্শক আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি কুমিল্লা কাগজ ওয়েব টিভির মুক্তিযোদ্ধার কণ্ঠে মুক্তিযুদ্ধের গল্প অনুষ্ঠানে আমরা আজকে কথা বলবো দুজন ব্যক্তির সাথে যারা মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছেন কিন্তু মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকায় তাদের নাম নেই তারা মুক্তিযুদ্ধ হিসাবে নিজেদেরকে দাবিও করেন না আপনারা জানেন যে মুক্তিযুদ্ধে যে নয় মাস শুধুমাত্র যে যারা মুক্তিযুদ্ধ অংশ নিয়েছেন তারাই মুক্তিযোদ্ধা নন মুক্তিযুদ্ধকে নানাভাবে সংগঠিত করেছেন দাপ্তরিক কাজ করেছেন খাবার সংগ্রহ করেছেন বা মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্নভাবে সহায়তা করেছেন অথবা হাসপাতালে বা শরণার্থীদের নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন তারা সেই সময়ে ভারত সীমান্তে গিয়ে ভারতের বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে আমরা এরকম একজনের সাথে কথা বলবো কথা বলবো আরেকজনের সাথে যিনি মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং নিয়েছেন কিন্তু মুক্তিযোদ্ধার খাতায় তার নাম নেই সে দুজন ব্যক্তি আমরা আজকে তাদের সাথে কথা বলবো একজন হচ্ছেন বা অধ্যাপক আনোয়ারুল হক আরেকজন হচ্ছেন অধ্যাপক শান্তিরঞ্জন ভৌমিক আমরা প্রথমে শুনতে চাইব অধ্যাপক আনোয়ারুল হকের কাছে তিনি মেলাঘর ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন সেখানে সীমান্তে সীমান্তে যে শালবন ছিল সেই শালবনে তিনি প্রশিক্ষণ নিয়েছেন কিভাবে আপনি সেই শালবনে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন সেখানকার কারা প্রশিক্ষণ দিয়েছে বা প্রশিক্ষণে যারা অংশ নিয়েছে তারা জীবনযাপন কিভাবে করেছে এটা আপনার কাছ থেকে আমরা শুনতে চাই যে জীবনযাপন আমরা সেখানে করেছি সেটা আমাদের অভিজ্ঞতার বাইরে ছিল বুঝতেই পারিনি যে এরকম একটা পরিবেশ পরিস্থিতির মধ্যে গিয়ে আমরা পড়ব বা আমি পড়ব আমি মার্চ এপ্রিল মে মাসের প্রথম দিকে আমি সেখানে যাই আমার খালাতো ভাই মুক্তিযোদ্ধা মামুনের সাথে তো আমি সোনামুড়া বর্ডার দিয়ে পার হয়েছি পার হয়ে মেলাঘর ক্যাম্পে প্রায় সন্ধ্যের দিকে গিয়ে আমি সেখানে পৌঁছি তো সেই সন্ধ্যা এবং সেই রাত্রটা আমার খুব মানে তেমন মনে না থাকলো এরপর থেকে এরপর দিন সকালবেলা থেকে যেটা শুরু হলো সকালবেলা উঠে যে অবস্থা দেখলাম পরিবেশ পরিস্থিতি দেখলাম দেখলাম যে পুরো একটা গায়টাকে বলা হয় শাল বোন বলেছো তুমি বা গজারি বন বা নলখাগড়ার মানে কাটলে পরে যে খোঁচা খোঁচা জায়গায় গাছগুলি দাঁড়িয়ে থাকে সেরকম একটা জায়গার মধ্যে আমাদের তাবুগুলি ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের তাবু ছিল তো প্রথম দিনের অভিজ্ঞতায় ঘুম থেকে উঠে সেরকম একটা পরিস্থিতিতে একেবারেই অনভিজ্ঞ অবস্থায় আমি তো খুব মানে আশাহতই হয়ে গেছিলাম যে এইরকম অবস্থা জায়গার মধ্যে কিভাবে থাকবো কিন্তু পরে আমার ভেতরে যে স্পৃহা বা যেই চেতনাটা জন্ম নিয়েছে যে মুক্তিযুদ্ধ করতে এসছি সুতরাং যে অবস্থাতেই থাকি না কেন এই পরিবেশ পরিস্থিতি আমাকে মেনে নিতেই হবে কারণ আমার মতো আরও সহসয়ে ছেলে মেয়ে ছেলেরা সেখানে আছে আমার এক ট্যান্টের যে তাবুতে আমি ছিলাম সেই রাত্রটা সেই রাত্রে আমার ট্যান্টির বন্ধুরই বিশ জনের মতো ছেলে ছিল তারা তাদের প্রতি কাউকেই আমি চিনি না একমাত্র মামুন ছাড়া কিন্তু অন্য যারা ছিল তারা বহু দূর মানে চান্দিনা তারপরে কি বলে আশেপাশে যে গ্রামগুলো বরুড়া তারপরে জলে সোজা কথা হচ্ছে যে কুমিল্লার আশেপাশে যত গ্রাম আছে সমস্ত গ্রামের ছেলেরা এরা দেখতে আমার মতোই আমি তো তখন ভিক্টোরিয়া কলেজে এই ভিক্টোরিয়া কলেজে ইন্টারমিডিয়েটে পড়তাম ফার্স্ট ইয়ার পরীক্ষা দিয়েছি তারপরেই তো যুদ্ধ লাগে এবং যুদ্ধের পরে আমরা সেখানে যুদ্ধের সময় আমরা সেখানে যাই তো সেই অবস্থায় যাদেরকে আমি পেয়েছি তারা আমার মতোই হয়তো স্কুলের গন্ডি পেরিয়েছে কেউ পার হয়নি কিংবা কলেজে পড়ছে আমার মতো এরকম ছাত্রদের তো প্রথম দিন তো এই দেখাশোনার পরে নাস্তা নাস্তা খাওয়ার পর নাস্তা খাওয়ারে সে এক বিচিত্র অবস্থা এই লঙ্গরখানার মতো আমাদেরকে সকালবেলায় ডেকে নিয়ে যাওয়া হলো তারপরে লাইন দিলাম লাইন দেওয়ার পরে আমাদেরকে একটি করে চাপাতি আর মগ তো আমার ছিল না মামুনের ছিল মামুনের কাছ থেকে ধার করে নিয়ে সেই মগ দিয়ে চা খাওয়া এক মগ চা একটা চাপাতি চাপাতিটা যদি ছোটো হতো তাহলে আমাদেরকে দুটো করে দেওয়া হতো সেই দুটো চাপাতি খেয়ে আমাদেরকে থাকতে হতো দুপুরবেলা লাবড়ার মতো খিচুড়ির মতো একটা কিছু দেওয়া হতো সেই খিচুড়িটা খেয়ে আমরা প্রায় সন্ধ্যা পার করে দিতাম সন্ধ্যার পরে আর ওখানে কোনো বাতি জ্বালানো যেত না বনের মধ্যে আমরা থাকি সো বাতি জ্বালানো যেত না বলে আমাদের সন্ধ্যার মধ্যেই আমাদের খাওয়া দাওয়া সব কিছু শেষ করতে হতো তো এইরকম তিন বেলা আহারের মধ্যে দিয়ে আমাদের যে মুক্তিযোদ্ধারা ছিল প্রচণ্ড তাদের কষ্ট হতো বটে কিন্তু কেউ কষ্টটাকে স্বীকার করতো না যেহেতু তারা দেশ স্বাধীন করার জন্য সেখানে গিয়েছে আমিও গিয়েছি ট্রেনিং যখন শুরু হলো সেখানে ট্রেনিং দিয়েছেন মূলত আমাদেরকে গেরিয়া ক্যাপ্টেন হায়দার চমৎকার ভদ্রলোক এবং তিনি সেনাবাহিনীতে ছিলেন ফার্স্ট ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে ছিলেন তো ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে আমার মামাও ছিল তো না আমার দুই মামাই ছিল যে বড় মামা যে ক্যাপ্টেন আবুল খায়ের তিনি সুবিধার মেজর ছিলেন তখন নন কমিশন র্যাঙ্কে ছিলেন তিনি আবার পাকিস্তান জাতীয় ফুটবল টিমের ক্যাপ্টেন ছিলেন এই মুগল টুলিতে ওনার বাড়ি আর আরেকজন মামা ছিলেন আমার নাজির আহমেদ তিনিও ওই ফুটবল টিমেরই একজন সদস্য ছিলেন 
খেলোয়াড় ছিলেন তো এই দুই মামার সুবাদে ক্যাপ্টেন হায়দার আমাকে চিনতে পারে বা আমাকে খুবই পছন্দ করেন তিনি খুবই স্নেহ করতেন ক্যাপ্টেন হায়দারের অধীনে আমাদের ট্রেনিং শুরু হয় তো প্রথম দিনে ট্রেনিংয়ে খুব ভালোই লাগলো ভালো লেগেছে মানে সেই সময় তো খুব উত্তেজনা আছে ভিতরে চাঞ্চল্য আছে মুক্তিযুদ্ধ করব সেই কারণে ট্রেনিং খুব ট্রেনিংয়ে অংশগ্রহণ করলাম আমাদেরকে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন রাইফেলের চালনা শেখা শেখানো হয়েছে গ্রেনেডগুলো কীভাবে ছুটতে হয় আমাদের সেখানে লুদিজুলা বলে একটা খাল আছে সেখানে আমাদের যে খালের জায়গায় ট্রেনিং দিয়েছে তার কিছু অনতি দূরে যে জায়গায় আমরা অনেক সময় প্রাতকৃত্য সম্পাদন করার জন্য যেতাম পানি ব্যবহার করতাম আর গোসলের ব্যবস্থাটা তো সেরকম ছিল না নালার মধ্যে পানি ছিল সেই পানিতেই আমরা অনেক সময় গোচল করেছি এবং মুক্তিযোদ্ধারা গোচল করেছে যারা এখানে ট্রেনিং নিয়েছে তারা গোচল করেছে এবং গোচল বলতে আমরা কোনো রকমের নিজের গায়ে পানি ঢেলে কোনো রকমে শরীরটাকে ভিজিয়ে নেওয়ার মতো অবস্থার মধ্যেই আমরা দিন কাটিয়েছি সেখানে প্রশিক্ষণটা কতদিনের ছিল এবং পদ্ধতিটা প্রশিক্ষণটা তো প্রায় প্রতিদিন হতো না তবে মাঝে মধ্যে সপ্তাহে তিন চার দিন প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো তো ভারতীয় জোয়ানরাও সেখানে আমাদেরকে ট্রেনিং দিয়েছে ক্যাপ্টেন হায়দারকে আমরা খুব কমই দেখেছি তিনি পরিচালনা করতে পুরো ক্যাম্পে তার পরিচালনার অধীনে ছিল এবং তিনি সেই যাদেরকে বলতেন ট্রেনিংয়ের জন্য নিয়ে আসতেন তারাই আমাদেরকে ট্রেনিং দিত ভারতীয় জোয়ান তারা দেখেছি হিন্দিতে কথা বলে সুতরাং বুঝে গেছে যে তারা আমাদের দেশীয় নয় বা বাংলা কথা তারা জানে না তারা হিন্দিতে আমাদের সঙ্গে কথা বলতো তো সেই হিসেবে আমাদের ট্রেনিংগুলো চলতো সপ্তাহে তিন চার দিন ট্রেনিং হতো সকালবেলা ওই নাস্তা খাওয়ার পরে শুরু হতো দুপুর নাগার ট্রেনিংগুলো হতো এবং বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র কীভাবে পরিচালনা মানে ছুটতে হয় বিশেষ করে গ্রেনেড আবার কখনো কখনো মাইন কী করে ছুটতে বসাতে হয় কীভাবে সেটাকে ইউজ করতে হয় কীভাবে শত্রুর চলাচলের রাস্তার মধ্যে পুঁততে হয় সেই সমস্ত বিষয়গুলো আমাদেরকে দেওয়া হতো আর গুলি ছোড়ার বিষয়টা আছে সেখানে এই সাধারণ ট্রেনিংগুলো আমাদেরকে সবসময় প্রায় প্রতিদিনই মোটামুটি দেখানো হতো এবং প্র্যাকটিক্যাল যেটা করা হতো সেই জন্য আমাদেরকে কখনো কখনো বনের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হতো সেখানে নিয়ে আমাদেরকে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসগুলো করানো হতো আর গুলি গ্রেন্ড ছোড়ার ব্যাপারটাও শেখানো হতো গুলি করার পদ্ধতিটা কি আপনি আমাদেরকে দেখাতে পারবেন এইখানে কি মানে দেখানো যাবে মানে বিশেষ করে স্ট্রেন গান যেটা আমরা ওই যে কি বলে যেটাকে আমরা সাধারণত ছোট যে স্ট্রেন গানটা যেটাকে বলে সেটা তো এখানে কোমরের মধ্যে এখানে ধরে এভাবে শোয়া যায় আর লাইট মেশিন অ্যালেনজি যেটাকে বলে সেটার জন্য আপনাকে শুয়ে পড়তে হবে শুয়ে পড়ে তারপরে গুলি ছুটতে হবে আপনাকে ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার করা যায় অথবা আপনাকে সামনে যে শত্রু আছে তার সাথে ওই যে ইয়ে আছে ক্যামেরা বা ওই লেন্স আছে লেন্স দিয়ে আপনাকে দেখে টার্গেট সঠিক ঠিক করে তারপর আপনাকে গুলি ছুটতে হবে এল এমজির যে ব্যবহারটা আমাদেরকে দেখেছে লাইট মেশিন গান যেটা আর কামানের ব্যবহারটা সাধারণত আমাদের দেখানো হয় তার কারণে আমরা ওইটুক পর্যন্ত যাইনি ওটুক আমরা যাওয়ার দরকারও ছিল না আমরা সাধারণত সম্মুখ যুদ্ধে গেলে পরে কীভাবে ব্যানার চার্জ করতে হয় কীভাবে সম্মুখ যুদ্ধ করতে হয় কীভাবে গুলি ছুটতে হয় এই বিষয়গুলো আমাদেরকে দেখানো হয়েছে এবং শেখানো হয়েছে সবসময় এগুলো আমরা ভালো করে শিখেছি কতদিন টোটালি কত আমি প্রায় চার পাঁচ মাসের মতো সেখানে ছিলাম তো আমি প্রতিদিনই আশা করতাম যে আমি যুদ্ধে যাব আমাকে নেবে ওরা কিন্তু মজার ব্যাপার হলো বা দুঃখের মজার ব্যাপার বলি না এটা দুঃখের বিষয় আমার জন্য এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে আমি যেতে পারিনি ওই চার পাঁচ পার্সেন্টের মধ্যে কোনো দিনই আমাকে সেই সুযোগটা আমি পাইনি আমার একদিন রাত্রিবেলা সুন্দর পরে আমরা বসে আছি দেখি যে ভারতীয় সেই হুক তোলা একটা ট্রাক এসে থামলো থামার পরে আমাদেরকে ডাকা হলো আমরা গিয়ে লাইন টাইন দিলাম আমি সেদিন খুবই উত্তেজিত যে আজকে নিশ্চয়ই আমি যেতে পারবো টারবো কোনো ক্যাম্পে যাবো বা যেখানে যুদ্ধক্ষেত্রে যাব। কিন্তু দেখলাম যে মামুন গেল কিংবা আমার সাথে আর অন্যান্যরা গেল আমাকে নিল না তো মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল কিন্তু আমাকে নেবে না কেন আমি দিয়ে এগিয়ে গেলাম বললাম যে আমাকে নেবেন না কেন তুমি নেই তোমার তাকত নেই মানে আমি খুব হ্যাংলা পাতলা ছিলাম তো আর খুবই লিন থিন ছিলাম তো আমার খুব আমাকে সরিয়ে দিয়ে সরিয়ে দিয়ে বললো ওই আরও যারা ছিল তাদের কাছ থেকে টাকা দেখে জোয়ান টোয়ান দেখে তাদেরকে না নিচ্ছে কিন্তু আমাকে আর নিল না এইরকমভাবে দুই তিনবারই আমাকে তারা রিজেক্ট করলো রিজেক্ট করার পরে আমার মনটা খুব খারাপ হয়ে গেছিলো যে কী ব্যাপার আমি বারবার যেতে চাইছি অথচ আমাকে দিচ্ছে না এতে আমার মনটা খুব খারাপ হয়েছিল তো পরবর্তী সময়ে এইভাবেই আমি ট্রেনিংটা করে গেছি সবার সঙ্গে থেকেছি সবার সঙ্গে ওই রাত্রিবেলা যে ট্রেনিংগুলো হতো সেগুলোতে অংশগ্রহণ করেছি ওই আশায় যে আমি কোনো না কোনো একদিন যাব কিন্তু ইতিমধ্যে আমার যেটা হলো যে আমি খবর পেলাম যে আমার তো যখন আমি যাই তখনই শান্তি বাহিনীর কমিটি টমিটি হয়ে গেছে আমাদের আশেপাশে তো চিন্তা করলাম যে আমার বাবা একটা চিঠি পাঠালাম চিঠিটা আমি পেয়েছি আমাদের যে ছাত্রী যে নেতা ছিলেন বাকের ভাই
তার মাধ্যমে তার কাছ থেকে পেয়েছি তো তার কাছ থেকে কিভাবে তার কাছে চিঠিটা কিভাবে গেল সেটা আমি পরে জেনেছি কিন্তু আমি যখন একদিন ওই ওই মামুন চলে গেল আমার সঙ্গীরা চলে গেছে আমি তখন ছোট্ট একটা টিমের মানে কমান্ডার হিসেবে বা ইয়ে লিডার হিসেবে আমি তখন সেখানে আছি দশ বারো জনের একটা ওই তাবুর মধ্যে আমরা যারা থাকতাম তো এক বিকালে খুব মন খারাপ আমি যুদ্ধে যেতে পারছি না বারবার আমাকে তারা রিজেক্ট করে দেয় বারবার আমাকে তারা বলে তুমি নিহি এই তুমি হাও এরকম করে তারা আমার সামনে থেকে লোকজনকে নিয়ে যায় ছেলেদেরকে নিয়ে যায় অথচ আমাকে নেয় না তো আমি ক্যাপ্টেন হায়দারকে গিয়ে বললাম যে আমি একটু ঘুরতে যেতে চাই বলে যে কোথায় যাবে আমি বললাম যে সোনামুরা যাব শুনেছি ওখানে বড় ভাইরা আছে কুমিল্লার তো তাদের সঙ্গে দেখা করতে যাব কাছে ঠিক আছে যাও এসে ওখানে আমার এখানে কুমিল্লায় যারা ছাত্র ইউনিয়নের নেতা ছিলেন তারা তাদের সাথে আমার পরিচয় ছিল মূলত আমি কিন্তু সাংস্কৃতিক কর্মী আমি কিন্তু কোনো দলও করিনি বা ছাত্রলীগ করিনি ছাত্র ইউনিয়ন করিনি কিছু করিনি কিন্তু সব দলের সঙ্গেই আমার যোগাযোগ ছিল মুক্তিযুদ্ধের স্বাধীন মানে স্বাধীন তার যে পতাকাটা আমাদের আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি না আগে যে ছিল স্বাধীন বাংলার যে স্বরণ পতাকাটা যেটা এটা কিন্তু শিবনারায়ণ দাসের করা আমাদের কুমিল্লার এই তিনি জাসদের নেতা ছিলেন পরে তো তার হাতে করে তার সঙ্গে আমার খুব ভালো সম্পর্ক ছিল তো এনাদের সাথে আমার এমন একটি সম্পর্ক যে সম্পর্কটি হচ্ছে ছোট ভাই হিসেবে বড় ভাইয়ের এবং বন্ধু হিসেবে বন্ধুর সাথে সম্পর্ক অ্যাকচুয়ালি আমি কোনো দল হিসেবে কোনো ছাত্র ইউনিয়ন কিংবা ছাত্রলী কিংবা এমন কোনো কোনো দল করিনি সাংস্কৃতিক কর্মী হিসেবে কবিতা লিখতাম নাটক লিখতাম এই সমস্ত বিষয়ে আমার তারপরে আর আপনি মানে বাড়িতে যে আসলেন তারপর আর জানলেন না যেতে পারিনি তো ওই যে আসলাম বাকের বাইরে থেকে চিঠি পেলাম চিঠি পাওয়ার পরে আমি যখন ক্যাপ্টেন হায়দারকে বললাম যে এরকম ব্যাপার একটা চিঠি এসছে বলে যে তুমি যাও গিয়ে দেখে আসো আমি গেলে তো আমি ফিরতে পারবো না কয় ফিরতে পারবে না সেটা না কথা হলো যে ভিতরেও তো কিছু কাজ থাকে সেই কাজগুলি তুমি করবে আর ওই ভিতরে কী ধরনের কাজ করবো কয় আমি যখন কাউরকে পাঠাবো বা কাউরে পাঠালে তুমি কি জন্য যাই সেই কাজটা করে দেবে রেকি করার মতো কাজ আছে তোমার বাবা তো রেলওয়েতে চাকরি করেন তিনি তো এখনো চাকরিতে আছেন আমি হ্যাঁ আছেন কয় তাহলে তো ওরা ওই যে কুমিল্লা ক্যান্টিন আরে স্টেশনটাকে যে ঘাটি করে ওরা যে কাজগুলো করছে কসবা পর্যন্ত সেই খবরা খবরগুলি তো তুমি দিতে পারো তোমার বাবার কাছ থেকে নিয়ে আমি তা পারি কিন্তু আমি যে যুদ্ধে যেতে চাই আমি তো ফিরতে চাই না আরে ফিরতে চাই আমি তো ওখানে গিয়ে আটকা পড়ে যেতে চাই না আর তাছাড়া আমার পাড়ার মধ্যে শান্তি কমিটি আছে তারা আমাকে দেখবে দেখলে পরে তারা আমি যে ওখানে ছিলাম সেটা জানবে এবং তারপরে যদি আমি ফিরে আসি তা আমার আরও পাঁচ ছয় ভাই বোন ঘরের মধ্যে আছে এবং তারা তো বিপদে পড়ে যাবে কয় সেই জন্য তুমি কিছু ভাববে না তোমার জন্য ভেতরে কাজ আছে তুমি সেই কাজ করবে এই আশ্বাস দেওয়ার পরেই আমি কিন্তু হায়দারের কাছ থেকে ক্যাপ্টেন হায়দারের কাছ থেকে একটা পাস নিলাম পারমিশন নিলাম নিয়ে ফিরে আসি তো ফিরে আসার পরে যা ভেবেছি তাই তারপরে তো আর আমি যেতে পারিনি কারণ আমি যেদিন ফিরে আসলাম যে রাতটা আমি কাটালাম আমি জানি না কী করে সে খবর পেল যে লোকটাকে আমরা খুব অপছন্দ করেছি ওই শান্তি বাহিনীর বা শান্তি কমিটির লোক হিসেবে সেই লোকটাই আমার বাসায় গিয়ে হাজির সকালবেলা এরপরের দিক তা আমি যে শুনে কেন এসছেন কয় চা বাকি যে তোমার খুঁজেই তো আসছি তা আমি আমার খুঁজে কেন আসবেন কয় না দেখতে এলাম তুমি কেমন আছো টাছো তা আমি তো ঠিকই বুঝেছি যে কেন এসছে সে কারণ সে খবর পেয়েছে আমি ইতিমধ্যে যে কদিন ছিলাম না তখন আমি মামুন কাইতরা হচ্ছে আমার মামুন খালত ভাই মামুনের বাড়ি কাইতরা যে কাজী বাড়ি তো বাসায় থেকে তারা বলছে যে ও মামুনের বাড়িতে বেড়াতে গেছে তো তুমি কবে আইলা এটা দেখতে আসলাম তখন তো আমি ঠিকই বুঝে গেছি যে আমার পক্ষে আর এখান থেকে নড়া সম্ভব না কারণ আমি যদি নড়ি আর কোনো রকমের ব্যাপারটা যদি ফাঁস হয়ে যায় আব্বা চাকরি করেন ওদের সাথে স্টেশনের প্রতি মুহূর্তে আব্বাকে যেতে হয় থাকতে হয় আব্বা ছিলেন রেলওয়ে গার্ড তো সেই হিসেবে আমি তো এখন আর নড়তে পারলাম না বা নড়া আর সম্ভব না আমি তখন এখানে থেকে গেলাম দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে যে দুঃখটা পেয়েছি সেটা হচ্ছে এই যে যা হয়েছে অর্থাৎ এই মুক্তিযুদ্ধের মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা বলে যা হয়েছে সেটা আমরা কখনো আশা করি বা আমি কখনো আশা করিনি আমি ভেবেছি যে তালিকা মুক্তিযুদ্ধদের না করে রাজাকারদের মুক্তি তালিকাটা করাই ছিল শ্রেয় কারণ রাজাকাররা ছিল সংখ্যায় কম আর মুক্তিযোদ্ধা বলতে আমার আরেকটা দুঃখের কথা আমি বলেই ফেলি সেটা হচ্ছে তাহলে আমার বাবা বা আমার আমাদের যে বাংলাদেশে যে মানুষগুলো ছিল ধরলাম না হয় এক কোটি মানুষ সেই পারে গেছে বাকি যে ছ কোটি মানুষ এখানে রয়ে গেল তারা কারা তাদেরকে কি নামে অভিহিত করা হবে বা তাদের কি কোনো অবদান নেই আমরা তো জানি যে কোনো যুদ্ধ মানে সম্পূর্ণভাবে মানে সাকসেসফুল হতে পারে না আনলেস যদি ভেতর থেকে কোনো সাহায্য না পায় তাহলে এই সাহায্যটা তো যারা এখানে ছিল তারাই করেছে তাই না তো
যুদ্ধ করতেই গেছিলাম দুর্ভাগ্যবশত হয়তো করতে পারিনি তারপরেও যদি সার্টিফিকেট চাইতাম আমি সার্টিফিকেট আমার হাতে ছিল আমার পক্ষে সার্টিফিকেট জোগাড় করা সম্ভব ছিল এবং সার্টিফিকেট আমার থাকতে পারত না না আমার 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 আমি সেটা চিন্তাই করিনি কারণ এটা তো কোনো পরীক্ষা না যে আমি মেট্রিক পরীক্ষা দিলাম কিংবা ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিলাম একটা সার্টিফিকেট দিয়ে আমাকে বোঝানো হবে যে তুমি পাশ করেছো মুক্তিযুদ্ধ তো কোনো পরীক্ষাই ছিল না এটা ছিল দেশের জন্য নিজেকে বেরিয়ে দেওয়ার একটা সুযোগ চেষ্টা চেতনা চেতনার বহু প্রকাশ তো সেখানে সার্টিফিকেট আমাকে তুই বলবে যে মুক্তিযোদ্ধা কি আর না সেটা আমি করতে চাই না তো সেই হিসেবে আমি কোনো আপনার কাছ থেকে ট্রেনিং এর কথাগুলি জানলাম আমরা এখন যাচ্ছি শান্তিরঞ্জন ভৌমিকের কাছে আমরা জানি যে আপনি একাত্তর সালে আপনি রেড ক্রিসেন্টের সাথে যুক্ত ছিলেন এবং একাত্তরের সালে জিবি হাসপাতালটা একটা ইতিহাসের একটা বড় অংশ কারণ সেখানে অনেক মুক্তিযোদ্ধা আহত মুক্তিযোদ্ধার চিকিৎসা হয়েছে শরণার্থীদের চিকিৎসা হয়েছে যারা মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছেন তাদের চিকিৎসা সেখানে হয়েছে আপনি সেখানে তথ্য সংগ্রহ করেছেন রেড ক্রিসেন্টে হয়ে কী ধরনের তথ্য সে সময় সংগ্রহ করেছিলেন আপনি আমি যখন মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয় তখন কুমিল্লা শহরে ছিলেন যদি চাকরি করতে হবে চট্টগ্রামে রাঙ্গুনিয়া ডিগ্রি কলেজে নয় এপ্রিল আমি এবং বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন অসুকান্ত মুখপাত্র আমরা দুইজন সীমান্তের ওপারে চলে যাই সীমান্তের ওপারে চলে না গেলে পর আমরা বুঝতে পারতাম না যে ঘটনাটা কি ঘটছে কুলুবাড়ি দিয়ে আমরা প্রবেশ করি দেখি এই দিকে হাজার হাজার লোক শরণার্থীর সাথে সোনামোড়ার দিকে যাচ্ছে আমরা আপনার কাছ থেকে জানতে চাই যে জিবি হাসপাতালের কথা যেখানে আপনি রেড ক্রিসেন্টের হয়ে কাজ অংশ নিয়েছিলেন জিবি হাসপাতালের পাশে তাবু টাঙ্গিয়ে মুক্তি আহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা করা হতো শরণার্থীদের চিকিৎসা করা হতো এবং সেসব ডাটা আপনারা রেড ক্রিসেন্টের হয়ে সংগ্রহ করতেন সেটা কিভাবে করতেন এবং সেখানে কারা কারা উল্লেখযোগ্য ছিল আমি তো ত্রিপুরা স্টেটের তখন রেড ক্রস রেড ক্রসের সভাপতি জিবি হাসপাতালের যে সুপারিনটেন্ডেন্ট ছিলেন ডাক্তার রথিন দত্ত তিনি আমাকে নিয়োগ দিলেন অ্যাসিস্ট্যান্ট পিআরও হিসাবে আমার কাজ ছিল বাংলাদেশ থেকে যে সমস্ত আহত লোকজন গিয়েছে তারা কিভাবে আহত হয়েছে তাদের সম্পর্কে রিপোর্ট তৈরি করা এবং রেড ক্রসের মাধ্যমে শিবিরগুলিতে যা উপটোকন দেওয়া হয় বা সাহায্য দেওয়া হয় সেটা ঠিক মতো সেই ডিস্ট্রিবিউশন করা হয় কিনা এবং তাদের কী প্রয়োজন আছে সেগুলি তো আমরা জানি যে জিবি হাসপাতাল আগরতলার মধ্যে তখনকার সবচেয়ে বড় হাসপাতাল তারই উত্তর দিকে খালি জায়গা ছিল সেখানেই বাংলাদেশের আহতদেরকে চিকিৎসা করবার জন্য বিরাট তাবু টাঙ্গানো হয় এবং সেখানে যারা আহত হয়ে যেতেন তাদেরকে চিকিৎসা দেওয়া হয় আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট পিআর হিসাবে সেখানে যেতাম গিয়ে তাদের আহতের ধরনটা রিপোর্ট করতাম সেখানে গিয়ে আমার প্রথম দেখা হয় আমাদের দেবীদের তখন এম সি এ ক্যাপ্টেন সুজাত আলী সাহেবের সাথে তিনি সম্মুখ যুদ্ধে তার তলপেটে সেই গুলির আঘাত তিনি সেখানে চিকিৎসা নিচ্ছেন তার সাথে আমার কথা হয় কথা হয় কুমিল্লার দীনেশ্বরের সাথে তিনি পাসপোর্টের দালাল ছিলেন পরিচিত ছিল সেই সেল পড়ার পরিপ্রেক্ষিতে তার একটি পা উড়ে যায় তার কথা নিলাম অনেক শিশুকে দেখলাম কারো হাত নেই কারো পা নেই কোনো মায়ের শরীরের মধ্যে আঘাত দেখেছি শিশু এবং নারীদেরই সংখ্যা সেখানে বেশি দেখেছি পুরুষের সংখ্যা খুব কম এবং আহতরা কাতরাচ্ছে অভিযুক্ত চিকিৎসা পাচ্ছে কিন্তু দেহের এই ছিন্ন বিচ্ছিন্ন এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের আহাজারিতে নিজের মনের মধ্যেও কষ্ট জমেছে এবং চোখের জল পড়েছে আমি রেড ক্রসের সেই গাড়ি দিয়ে শিবিরে শিবিরে গিয়েছি সেখানে আমার কাজ ছিল যে যে শিশু খাদ্য শিশুদের জন্য পোশাক এবং বৃদ্ধাদের জন্য ওষুধ এবং পোশাক বা যা কিছু দেওয়া হয়েছে সেগুলি ঠিক মতো দেওয়া হয়েছে কি না তারা পেয়েছে কি না কারা পেয়েছে এই সমস্ত লিস্ট তৈরি করার জন্য আমরা যখনই কোনো শিবিরে গেছি তখনই আমরা নানান ধরনের প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছি তারা এসে বলতেন যুদ্ধ কি থেমে গেছে আমরা কি আমাদের বাড়ি ঘরে যেতে পারব আমার মা বাবা আমার আত্মীয় স্বজন আছে আপনাদের কাছে ঠিকানা দিলে কি খবর এনে দিতে পারবেন এবং তাদেরকে যে জিনিসপত্র দেওয়া হতো তারা অত্যন্ত শৃঙ্খলার সাথে সেগুলি গ্রহণ করতেন কিন্তু তারপরে লক্ষ্য করেছে দূরে কিছু কিছু পরিবার দাঁড়িয়ে থাকতেন তারা কোনো কিছুই চাইতেন না তখন মনে করতাম অবশ্যই তারা সম্ভ্রান্ত পরিবারের তাদের কাছে গিয়েছি জানতে চেয়েছি তাদের প্রয়োজন আছে কি না প্রয়োজন আছে কিন্তু তারা মুখ ফুটে বলতে পারতেন না চোখের জল পড়ত তাদেরকেও তখন কিছু দেওয়া হয়েছে এরকম একটি বিভীষিকা অবস্থা এই অবস্থার মধ্যে দিয়ে 
মনে হলো যেন নির্যাতিত বাংলাদেশের একটা চিত্র এই শিবিরগুলির মধ্যে আমি দেখতে পেয়েছি আমি জিবি হাসপাতালের যারা বাংলাদেশ থেকে আহত হয়ে গেছেন চিকিৎসার জন্য তাদেরকে দেখার পরে মনে হয়েছে যেন সমস্ত বাংলাদেশই আহত হয়ে আছে এই অনুভূতি নিয়ে আমি এই চার মাস কাজ করেছি জানি না এই কাজের পরিপ্রেক্ষিতে আমার কোনো রকমের ব্যক্তিগত কোনো অর্জন আছে অনেকটুকু কিন্তু অবদান আছে কিনা তা জানি না কিন্তু মুক্তিযুদ্ধকে দেখেছি মুক্তিযুদ্ধ যাপন করেছি মুক্তিযুদ্ধ যে কত কষ্ট করে আমরা লাভ করেছি আমাদের স্বাধীনতা সেটার আমি একটা প্রত্যক্ষ মানে দর্শক হিসাবে আমি নিজে গর্বিত এবং অহংকারিত মুক্তিযুদ্ধের শেষের দিকে মানে ডিসেম্বরে আমি যৌত বাহিনী যখন শুরু করলো যুদ্ধটা তখনকার কোন স্মৃতি বা দৃশ্য কি মনে আছে আমি অক্টোবরে তো চাকরি আমার শেষ হয়ে গেল নভেম্বরের দিকে আমরা বুঝতে পেরেছি যে এখন একটা যুদ্ধ চলবে কারণ ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী তখন বিদেশ ভ্রমণ করে বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধানদের মতামত এবং তাদের সাথে আলাপ আলোচনা করছেন সেই পরিপ্রেক্ষিতেই এবং আগরতলা শহরে তখন মাইকিং হচ্ছে যে আগরতলা শহর যেহেতু সীমান্ত অঞ্চলে অবস্থিত যুদ্ধ হলে পর সেখানে অনেক লোক হতাহত হতে পারে কাজে নিরাপদ স্থানে যেন চলে যাওয়া হয় সৈন্যদের চলাচল করবার জন্য যেন সুযোগ করে দেওয়া হয় ইত্যাদি ব্যাপারে তখন আমাদের আমি যে পরিবারে ছিলাম সেই পরিবারের সমস্ত লোকজনও মেয়ে এবং মেয়ে লোক যারা ছিলেন শিশু যারা ছিলেন তাদেরকে কাকরাবন পাঠিয়ে দেওয়া হলো ওই কাকরাবন সীমান্ত থেকে প্রায় তিরিশ কিলোমিটার পূর্ব দিকে অবস্থিত আমি অন্যান্য সদস্যদের সাথে আগরতলা শহরে রয়ে গেলাম আমার স্পষ্ট মনে আছে পয়লা ডিসেম্বর আমি বিকালে বের হলাম লোকজন কম কিন্তু দেখি সৈন্যরা অস্ত্র শস্ত্র সজ্জিত অবস্থায় সীমান্তর দিকে যাচ্ছে ট্রাকে ট্রাকে অস্ত্র শস্ত্র যাচ্ছে গাদার পিঠে বুঝা যাচ্ছে কি হচ্ছে না হচ্ছে কিছুই বুঝছি না শুধু মাইকে বলা হচ্ছে কেউ বাড়ি থেকে বের হবেন না যদি সম্ভব হয় তার টেনশন মধ্যে আশ্রয় নেন বাসায় চলে আসলাম রেডিও শুনি আটটার দিকে খেতে বসলাম খাওয়া মাঝামাঝি যখন হলো তখন পশ্চিম দিক থেকে তথা তখন পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তান থেকে সেই সেল পড়তে আরম্ভ করলো আগরতলা শহরের উপরে প্রচণ্ডভাবে আমরা তখন টেনশন পিছনে চলে গেলাম দশ পনেরো মিনিট পরে সেটা থেমে গেল কিন্তু কোথায় পড়লো মনে হলো অতি কাছে কিন্তু কত কাছে এবং কোথায় কিছুই বুঝতে পারলাম না উঠলাম ওঠে বাকিখানা প্রায় যখন শেষ করেছি তখন এমনভাবে গুলিগোলা শুরু হলো এমনভাবে সেল পড়া শুরু করলো এবং কাঁকড়াবন কাছে ছিল কাঁকড়াবন থেকে একটা কামান দাগা হচ্ছে কর্কর শব্দ করে মাটি শুদ্ধ কাঁপছে ট্রেনসের মধ্যে বসে নিলাম সকালবেলা উঠলাম ডিসেম্বরের এক তারিখ এবং প্রচণ্ড কুয়াশা দুই হাত দূরও লোক দেখা যায় নাই রাস্তায় গেলাম কিছু লোকের কথা শুনছি পাড়া প্রতিবেশী সবাই বেসে আসছে বেরিয়ে আসছে সকলের মনেই প্রশ্ন কি হয়েছে কোথায় হয়েছে কোথায় গোলাগুলি হলো এইভাবে হতে হতে কিছু কানা ঘষার পরে বোঝা গেল যে ইন্ডিয়ান সোলজার মুক্তি মানে আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের সহ সেই আখাউরা আক্রমণ করেছে তিন দিন পর্যন্ত এক এক নাগারে এই গুলিগুলা চললো তিন দিন পরে থামলো তিন দিন পরে তখন আমরা জানতে পারলাম আখাওড়া ফল করেছে আখাওড়া সেই স্বাধীন হয়েছে বিকালের দিকে আমরা শুনতে পেলাম যারা পাকিস্তান সৈন্য আহত হয়েছে তাদেরকে সেই ভারতের ভিতরে নিয়ে আসা হচ্ছে আখাওড়া রোডে গিয়ে হাজার হাজার লোক দাঁড়িয়ে আছে আমি উগে দাঁড়ালাম দেখলাম যারা আহত তারা কাতলাচ্ছে ট্রাকে করে রেড ক্রসের সাদা তখন বড় বড় ট্রাক ছিল এই ট্রাকের মধ্যে করে তাদেরকে নিয়ে যাচ্ছে যারা এইভাবে ধৃত হয়েছে তাদেরকে হাত পাও বাধা মানুষ গালিগালা দিচ্ছে সাথে আমিও গালিগালা দিচ্ছি দেখে তখন কাপুরুষ আমাকে তখন একটা সাহসী বলে মনে হলো মনে হলো এই অর্থে যে বাংলাদেশের জন্য আমি যদিও কোনো কিছু করতে পারি নাই কিন্তু আমি তো আন্তরিকভাবে এই স্বাধীনতাটা আমি চেয়েছিলাম চেয়েছিলাম বলেই সেদিন আমার মনের মধ্যে যে আনন্দটা যে সাহসটা হয়েছে সেটাও কিন্তু কম নয় আমি যে কথাটা আমি বলতে চাই শেষে যে আমি মুক্তযুদ্ধ দেখেছি মুক্তিযোদ্ধাদেরকে দেখেছি তাদের আত্মত্যাগ দেখেছি যারা নিপীড়িত হয়েছে লাঞ্ছিত হয়েছে আহত হয়েছে তাদেরকে দেখেছি তাদের কথা শুনেছি তাদের সবসময় একটি কখন কিভাবে আবার তাদের মাতৃভূমিতে ফিরে আসবে এই যে তাদের বিরাট অর্জন লাভ করে তাদের সমস্ত দুঃখ কষ্ট ভুলে গিয়ে তারা আবার ফিরে আসতে পেরেছে তাদেরকেও আমরা মুক্তিযুদ্ধ বলবো না অবশ্য তাদেরকেও আমরা মুক্তিযুদ্ধ বলব মুক্তিযুদ্ধ বলব আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনি মুক্তিযুদ্ধে অবদান রেখেছেন আপনিও প্রশিক্ষণ নিয়েছেন কিন্তু আপনারা দুজনের কেউই মুক্তিযুদ্ধের সনদ নেননি এবং মুক্তিযুদ্ধ বলে নিজেকে দাবিও করেন কিন্তু মুক্তিযুদ্ধে আপনাদের 
অবদান আছে শুধুমাত্র সম্মুখ যুদ্ধেই যে যারা অংশ নিয়েছে তারাই মুক্তিযুদ্ধ অবদান রেখেছেন এমন নয় মুক্তিযুদ্ধকে নানাভাবে নানা শ্রেণী পেশার মানুষ সংগঠিত করেছেন মুক্তিযুদ্ধে ভূমিকা রেখেছেন সবারই অবদান কম বেশি আছে এবং এটা এই অবদানের কারণেই এই নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর আমরা একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ পেয়েছি আপনাদের অবদানের জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি নিশ্চয়ই জাতি আপনাদের অবদান চির কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ রাখবে ধন্যবাদ ধন্যবাদ কারণ আমাদের ভেতরে যে একটা মন স্তাপ ছিল একটা দুঃখ বোধ ছিল সেই দুঃখ বোধটুকু জানানোর জন্য তুমি যে সুযোগ করে দিয়েছো আজকে তার জন্য তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জয় বাংলা